লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ থেকে শুরু পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যুতের মতো গ্যাসও কিনবে সরকার জানালেন নসরুল খানি এবং বৃষ্টির সাথে ট্রেনের বিলম্ব দুর্ভোগের ঘরমুখ যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদ আপনাদের সাথে আছে আমি রকুনন্দে দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে দশটার দিকে তাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভিভিআইপি ফ্লাইট রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এর আগে লন্ডন সময় বুধবার বিকেল ছটা পঞ্চান্ন মিনিটে ওই ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডনের হিত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান এদিন লন্ডনের স্থানীয় সময় বিকেল ছটা বিশ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার পথে লন্ডনের হিত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হচ্ছে আজ রাতে এশার নামাজ শেষে মেনার উদ্দেশ্যে হাজিদের রওনা হওয়ার মধ্য দিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ও পাপ মুক্তির আশায় শুক্রবার সারাদিন তাবুর নগরী মিনায় অবস্থান করে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় ও ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকবেন আল্লাহর মেহমানরা শনিবার ফজরের নামাজ শেষে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা পালনে আরফাত ময়দানে সমবেত হবেন মুসল্লিরা সেখানে হজের মূল খুতবা এবং জোহর ও আসর নামাজ একসাথে আদায় করবেন সন্ধ্যায় মুজদালিফায় গিয়ে আবারও মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করবেন এবং পাথর সংগ্রহ করবেন মুজদালিফায় রাত থেকে পরদিন আবারও মিনায় ফিরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানী ও শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন এরপর মাথার চুল ছেঁটে মক্কায় গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফের মধ্য দিয়ে শেষ করবেন হজের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের সব শিল্প কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করাই সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে সচিবালয়ের জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস দু উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন বর্তমানে চাহিদার তুলনায় জ্বালানি সরবরাহ কম হচ্ছে প্রতিদিন দু হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন হয় কিন্তু গ্যাসের চাহিদা হল তিন হাজার সাতশো মিলিয়ন ঘনফুট সেক্ষেত্রে ভারত সহ অন্যান্য দেশ থেকে বিদ্যুতের মতো গ্যাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ইতিমধ্যে ভারত থেকে বছরে দশ হাজার টন গ্যাস কেনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর ফলে দেশের গ্যাসের চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ হবে এছাড়া গ্যাসের চাহিদা মেটাতে সরকার ইতিমধ্যে ভোলাসহ দেশের কয়েকটি জায়গায় গ্যাস উত্তোলনের চেষ্টা করছেন সেসব জায়গায় টেকনোলজির কাজ চলছে বলে জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আমরা ভারত থেকে আমরা বিদ্যুৎ নিচ্ছি আমরা জ্বালানি ক্ষেত্র আমরা গ্যাসের সম্ভাবনা দেখছি ভারত থেকে নেওয়ার জন্য কেন নিচ্ছি আমরা নিজেদের সিকিউর করার জন্য অর্থাৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে যেন আমরা কোনো সময়ে আমরা কোনো পিছিয়ে না থাকি আশা করছি যে আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে আমরা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারবো আরো বেশি নির্বিচ্ছিন্ন হবে জ্বালানি ঈদকে সামনে রেখে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানী ছেড়েছে ঘরমুখ মানুষ কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে ঘরে ফেরা মানুষ দুর্ভোগে পড়ছেন রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে দেখা গেছে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় অতিরিক্ত চাপ সামলাতে রেলে আজ থেকে যুক্ত হয়েছে তিনটি বিশেষ ট্রেন মেইল আন্তনগর ও বিশেষ ট্রেন সহ মোট পঞ্চান্নটি ট্রেন ষাট হাজার যাত্রী দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে পারবে এদিকে সকালে আজ দুই ঘন্টা বিলম্বে ছেড়েছে দুটি ট্রেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই কমলাপুর স্টেশনে উপস্থিত হন যাত্রীরা ডেঙ্গুতে আরও ছজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ নিয়ে সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনত্রিশ জনে 
এদিকে গত 24 ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে 2326 জন রোগী ভর্তি হয়েছে বলেও জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমে তথ্য অনুযায়ী চলতি মাসের প্রথম 7 দিনেই পূর্ববর্তী মাস জুলাইয়ের প্রায় সমান ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে গত জুলাই মাসে যেখানে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল 16253 জন সেখানে আগস্টের প্রথম 7 দিনেই সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে 15879 জন সরকারি হিসাব বলছে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু হয়েছে 29 জনের এর মধ্যে গত এপ্রিলে 2 জন জুনে 3 জন জুলাইতে 15 জন এবং আগস্টে 9 জন মারা গেছেন বঙ্গমাতা বেগম ফাজিলা তুনেসা মুজিবের 79 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদ এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক সংগঠনের সভাপতি লায়ন মোহাম্মদ গনিমিয়া বাবুলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতা জুদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর শহীদুল্লাহ শিকদার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ اسماعিল বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী উনি সেই মানুষ যিনি বঙ্গবন্ধুকে চালাতেন বঙ্গবন্ধু দেশকে চালাতেন বা দেশ চালানোর জন্য তৈরি হয়েছিলেন महान <laughs> जिसे সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আর একবার লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ থেকে শুরু পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যুতের মতো গ্যাসও কিনবে সরকার জানালেন নসরুল হামিদ এবং বৃষ্টির সাথে ট্রেনের বিলম্ব দুর্ভোগে ঘর মতো যাচ্ছে দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ दालान निर्माण एक विश्वस्त प्रतिष्ठान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड अपनार ऊपर उठार संगी